வெல்கம் பேக் டு டிஜிட்டல் விஷ்ணு யூடியூப் சேனல் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் நம்மளோட வெப்சைட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ பேக் லிங்க்ஸ் இருக்குது ஆர் நம்மளோட காம்படேட்டர் வெப்சைட்க்கு வந்து எவ்வளோ பேக் லிங்க் இருக்குது அப்படின்றத சர்ச் இன்ஜின் ரிசல்ட் பேஜ் அனாலிசிஸ் அதாவது எஸ்சிஆர்பி அனாலிசிஸ் சொல்லுவாங்க அந்த சர்ச் இன்ஜின் ரிசல்ட் பேஜ் அனாலிசிஸ் மூலமாக எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஐடிங்களா ஃபஸ்ட்டு எஸ்சிஆர்பினா என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுங்க எஸ்சிஆர்பின்றது என்னென்னா சர்ச் இன்ஜின் ரிசல்ட் பேஜ்னு சொல்லுவாங்க ஐடிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல நான் ஒரு கீவேர்டு வந்து சர்ச் பண்ணுறேன் லைக் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர்னு சொல்லி தேடுறேன் இந்த பர்டிகுலர் கீவேர்டுக்கு வந்து என்னென்ன ரிசல்ட்லாம் காட்டுதோ அந்த பர்டிகுலர் பேஜுக்கு தான் சர்ச் இன்ஜின் ரிசல்ட் பேஜ் சொல்லுவாங்க ஐடிங்களா ஸோ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர் சொல்லி நான் டைப் பண்ணுறப்போ இந்த கீவேர்டுக்கு என்னென்ன ரிசல்ட்லாம் வருது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மேப் ரிசல்ட் காட்டப்படுது அந்த மேப் ரிசல்ட்டில் த்ரீ ரிசல்ட் காட்டப்படுது ஐடிங்களா இது பேர் மேப் பேக்குன்னு சொல்லுவாங்க மேப் பேக்கில் த்ரீ ரிசல்ட் காட்டப்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் ரிசல்ட் காட்டப்படுது ஐடிங்களா லைக் இந்த ஆர்கானிக் ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஜுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் டென் ரிசல்ட்ஸ் காட்டப்படும் அதோடு சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் ஆட்ஸும் காட்டப்படும் ஐடிங்களா நான் கீழே ஸ்கால் பண்ணிட்டு வரேன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பாட்டமில் சில ஆட்ஸ் காட்டப்படும் அதே இடத்துல டாப்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து ஆட்ஸ் காட்டப்படும் ஸோ இந்த ஆட்ஸ் காட்டப்படுறது வந்து எவ்ரி டைம் உங்களுக்கு காட்டப்படாது சப்போஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் இந்த கீவேர்டு சர்ச் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு அந்த ஆடு காட்டுது செகண்ட் டைம் சர்ச் பண்ணுறீங்க மறுபடியும் அந்த ஆடு காட்டுது பட் தேர்ட் டைம் டைப் பண்ணுறப்போ நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ரீவியஸாக நீங்கள் டைப் பண்ண டூ டைம்ஸில் ஏதாவது ஒரு டைம் நீங்கள் இந்த ஆடில் என்கேஜ் ஆனீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு அந்த ஆடு காட்டும் நீங்கள் மல்டிபிள் டைம்ஸ் நீங்கள் சர்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறப்போ சம்டைம்ஸ் கூகுள் என்ன திங்க் பண்ணோம்னா இந்த பர்சனுக்கு வந்து ஆட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த டைம் மட்டும் காட்டாமல் இருக்கலாம் இது ஒரு வகை ஐடிங்களா செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் நீங்கள் ஒரே ப்ரௌசரில் மல்டிபிள் டைம்ஸ் இந்த கீவேர்டு தேடுறப்போ சம்டைம்ஸ் குக்கீஸ் ரிசல்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக தேடுறப்போ என்ன ரிசல்ட்லாம் உங்களுக்கு அடிக்கடி காமிச்சிட்ருக்கோ அந்த ரிசல்ட் வந்து டிஃபால்ட்டாக சேவ் ஆயிரும் உங்களோட ப்ரௌசரில் அப்போது நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் தேடுறப்போ சம்டைம்ஸ் அட்வர்டைசர் வந்து ஆட் ரன் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அந்த குக்கீஸ் ரிசல்ட் தான் காட்டப்படும் அதில் ஆட் இல்லாமல் தான் காட்டப்படும் பட் நேச்சுரலாக இந்த பர்டிகுலர் கீவேர்டுக்கு அதாவது டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர் அப்படின்ற கீவேர்டுக்கு வந்து ஆட் ரன் ஆகிட்டுருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம எங்கே செக் பண்ணி பார்க்கலான்னா ஏதாவது ஒரு பேடு டூலில் தான் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்க முடியும் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் தேடுறப்போ இந்த எனக்கு வந்து ஆட்ஸ்லாம் ஷோ ஆகலை பட் உங்களுக்கு ஷோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கூகுளை பொறுத்தளவில் எந்த அளவுக்கு ஆடில் என்கேஜ் ஆகிறீங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு ஆட் காட்டப்பட்டால் அதை நீங்கள் எந்தளவுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறீங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு தான் அந்த ஆடை காட்டும் சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு நியூ ப்ரௌசரில் ஐ திங்க் இன் காக்டிவ் விண்டோன்னு சொல்லுவாங்க அது பேர் அந்த இன் காக்டிவ் விண்டோவில் போய்ட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஆடு காட்டப்படும் ஏன்னா இந்த இந்த இன் காக்டிவ் விண்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் உங்களோட ஜிமெயில் ஐடி இது வந்து இந்த இடத்துல இருக்காது லாகினே இருக்காது ரைட்டுங்களா அப்படி ஆகாதப்போ அது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான ரிசல்ட் தான் கொடுக்கும் ரைட்டுங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல நான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர் சொல்லி டைப் பண்ணி பார்க்குறேன் ரைட்டுங்களா ஸோ இந்த கீவேர்டுக்கு வந்து இப்போ யாரும் ஆட் ரன் பண்ணல மேபி நீங்கள் மார்னிங் செக் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட நார்மல் ப்ரௌசரில் அதாவது உங்களோட இமெயில் ஐடிலாம் லாகின் பண்ண அந்த பர்டிகுலர் ப்ரௌசர் ரைட்டுங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் என்னோடய இமெயில் ஐடி வந்து லாகின் ஆயிருக்கு தெரியுங்களா ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் என்னோட இமெயில் ஐடி லாகின் ஆயிருக்கு இன்னொரு ப்ரௌசர் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இந்த இடத்துல எந்த இமெயில் ஐடியும் லாகின் ஆகலை அப்போது இந்த ரெண்டு விண்டோலையும் நீங்கள் சம்டைம்ஸ் மார்னிங் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஒரு ப்ரௌசர் விண்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் ஆட் ஷோ ஆகும் ஒரு ப்ரௌசர் விண்டில் வந்து ஆட் ஷோ ஆகாது ரைட்டுங்களா பட் இந்த கீவேர்டுக்கு ஆட் ரன் பண்ணுறவங்க ஆட் ரன் பண்ணுறாங்களா இல்லையா அப்படின்ற எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஒரு பேட்டு டூலில் தான் பார்க்கணும் அப்படிங்களா இதெல்லாம் எதுக்கு நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு கீவேர்டுக்கு நீங்கள் டாப்பில் ரேங்க் ஆகணும்னா முதல் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்களா இந்த கீவேர்டுக்கு என்னென்ன டைப் ஆஃப் ரிசல்ட்லாம் வருது அப்படின்றத நீங்கள் முதல் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு மேப் ரிசல்ட் வந்துச்சுனாக்கும் நீங்கள் மேப்லேயும் நீங்கள் என்கேஜ் ஆகணும் மேப் மீன்ஸ் நீங்கள் கூகுள்
ஸோ இந்த மாஸ் டூலில் போய்ட்டு லெஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் அதோடய டேஷ்போர்டில் கீபோர்டு ரிசர்ச் அப்படின்னுட்டு ஒரு மெனு இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த கீபோர்டு ரிசர்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் எஸ்சிஆர்பி அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சப் மெனு இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் எக்ஸ்ப்ளோர் பை கீபோர்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல நீங்கள் எந்த கீவோர்டை டைப் பண்ணுறீங்களோ அந்த கீவோர்டுக்கான எஸ்சிஆர்பி அனாலிசிஸ் அதில் ஆட் ரன் பண்ணுறாங்களா மேப் ரிசல்ட் எதனை ரிசல்ட் இருக்குது ஆர்கானிக் ரிசல்ட் எதனை ரிசல்ட் இருக்குது அது எல்லாமே உங்களால் வந்து கெட் பண்ண முடியும் ரைட்டா ஸோ இந்த எஸ்சிஆர்பி அனாலிசிஸில் என்னோடய கீவோர்டை டைப் பண்ணுறேன் லைக் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர் ஒன்ஸ் என்னோடய கீவோர்டை டைப் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல லாங்குவேஜ் இருக்குது பார்த்தீங்களா லாங்குவேஜ் அண்ட் கண்ட்ரி அதை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்தியா இங்கிலீஷ் சொல்லி செலக்ட் பண்ணுறேன் ரைட்டுங்களா ஸோ என்னோட லாங்குவேஜ் அண்ட் கண்ட்ரி செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் அனாலிஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த கீபோர்டுக்கு வேறு என்னோட காம்படிட்டர் வந்து ஆட் ரன் பண்ணியிருந்தாங்களாக்கும் அந்த ஆடும் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஆனால் ஆட் வந்து எக்ஸாக்டாக என்ன ஆடு சொல்லி டிஸ்பிளே ஆகுது பட் இந்த கீபோர்டுக்கு ஆட் ரன் பண்ணியிருந்தாங்களாக்கும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட் எத்தனை அப்படின்றது எனக்கு காட்டும் ரைட்டுங்களா ஸோ நான் கீழே ஸ்கால் பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த இடத்துல பாருங்களேன் இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு இந்த பர்டிகுலர் கீவோர்டுக்கு ரெண்டு ஆட்ஸ் வந்து டாப்பில் வந்து ஷோ ஆகிட்டுருக்கு தென் பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ஆட் ஷோ ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் டூ ஆட்ஸ் மொத்தம் இந்த பர்டிகுலர் கீவோர்டுக்கு இன்றைக்கி டேட்டுக்கு வந்து ஃபோர் ஆட்ஸ் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்குது ரைட்டுங்களா அப்போ ஒருவேளை நான் ஆர்கானிக்காக நான் டாப்பில் வரலனா இந்த ஆடில் வந்து நான் என்கேஜ் ஆக ட்ரை பண்ணுவேன் ரைட்டுங்களா ஃபஸ்ட்டு ஹிண்ட்டு செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆடுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த பர்டிகுலர் ரிசல்ட் டாப்பில் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேப் பேக் தட் இஸ் அ லோக்கல் பேக் ரிசல்ட்டு சொல்லுவாங்க அப்போ கூகுள் மை பிஸ்னஸில் ஒரு வேளை நீங்கள் என்கேஜ் ஆகாமல் இருந்தீங்களாக்கும் அதில் ஒரு அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணி நீங்கள் அதில் மூலமாக நீங்கள் டாப்பில் வரலாம் ரைட்டுங்களா ஸோ நான் டாப்பில் வரணும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த கீவோர்க்கு நான் ஆட் ரன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் மேப் பேக்கில் நான் ஐ மீன் கூகுள் மை பிஸ்னஸில் வந்து நான் என்கேஜ் ஆகணும் அதன் மூலமாக நான் மேப் பேக்கில் நான் டாப்பில் வருவேன் தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கும் ஆர்கானிக் ரிசல்ட் ரைட்டுங்களா இதெல்லாம் ஆர்கானிக் ரிசல்ட் ஆர்கானிக் ரிசல்ட் எத்தனை ரிசல்ட் காட்டப்படுதுன்னா நைன் ஆர்கானிக் ரிசல்ட் வந்து காட்டப்படுது இந்த இந்த பர்டிகுலர் பேஜில் ரைட்டுங்களா அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீவோட மந்த்லி சர்ச் வாலியம் எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து எயிட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லாக இந்த பர்டிகுலர் கீவோடுக்கான சர்ச் வாலியம் மந்த்லி சர்ச் வாலியம் இருக்குது இதோட டிஃபிகல்ட்டி என்ன ஆர்கானிக் சிடிஆர் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது ப்ரியாரிட்டி ஸோ இந்த மெட்ரிக்ஸாக நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இதில் யாரெல்லாம் டாப்பில் வர்றாங்கன்னு சொல்லி பார்க்குறேன் ஆண்டிலா ஸோ என்னோடய டாப்பில் என்னை விட டாப்பில் யாரெல்லாம் ரேங்க் ஆகிறாங்களோ அவங்களோட பேஜ் அத்தாரிட்டி என்ன அப்படின்றத பார்க்க முடியும் அவங்களோட டொமைன் அத்தாரிட்டி என்னன்றதை பார்க்க முடியும் நெக்ஸ்ட் லிங்கிங் ஆர்டி அப்படின்னா ரூட் டொமைன்ஸ் ரைட்டா லிங்கிங் ரூட் டொமைன்ஸ் டு த பேஜ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாக்டாக இந்த பர்டிகுலர் பேஜ் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர் அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் பேஜ் இவங்க வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் பேஜுக்கு எந்தெந்த டொமைன்ஸில் இருந்தெல்லாம் பேக்லிங் வந்துட்டுருக்கு ஓகே கிட்டத்தட்ட செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் பேக்லிங்ஸ் மட்டும் இந்த பர்டிகுலர் பேஜுக்கு வந்து வந்துட்டுருக்கு ரைட்டா நெக்ஸ்ட் லிங்கிங் ரூட் டொமைன்ஸ் டு ரூட் டொமைன் ரூட் டொமைன்னா என்னென்னா இந்த இடத்துல ஜஸ்ட்டு இவங்களோட ஃபீட்டா டாட் இன் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்களா இது ரூட் டொமைன் ஃபீட்டா டாட் இன் ஸ்லாஷ் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர் அப்படின்றது என்னென்னா தட் இஸ் கால் தி எக்ஸாக்ட் பேஜ் ஆர் இண்டிவிஜுவல் பேஜ்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு உள்ளது வந்து எக்ஸாக்ட் பேஜ் செகண்ட் வந்து ரூட் டொமைன் ஸோ இந்த ரூட் டொமைனுக்கு மட்டும் எவ்வளோ பேக் லிங்க் இருக்குது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஆறாயிரம் பேக் லிங்க் இருக்குது ஓகே எதுக்குன்னா இந்த பர்டிகுலர் ரூட் டொமைனுக்கு மட்டும் இந்த எக்ஸாக்ட் பேஜுக்கு வேலை இருக்குது அப்படின்னா செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் இருக்குது ரைட்டுங்களா அப்போது நான் இந்த பர்டிகுலர் பேஜுக்கு அதாவது இந்த பர்டிகுலர் கீவோர்ட் லைக் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர்க்கு நான் ரேங்க் ஆகணும்னா நான் எவ்வளோ பேக் லிங்க் எடுக்கணும் ஒரு வேலை இவங்களை நான் கம்பீட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோடய பேஜ் டாப்பில் வரும் அப்போ எனக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் பேஜ் ஐ மீன் இந்த பர்டிகுலர் கீவோர்டுக்கு வந்து நான் டாப்பில் வரணும்னா எவ்வளோ பேக் லிங்க் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் ரைட்டுங்களா
இன்டென்ஸ் டிபேட் டாட் காம் ஸோ இது மாதிரி நிறைய சைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பர்டிகுலர் டொமைன்ஸ்லேருந்துலாம் இவங்களுக்கு பேக் லிங்க் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு இந்த பர்டிகுலர் டொமைன்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய பேக் லிங்க்ஸ்லாம் லைவில் இருக்கா இல்லை அது வந்து லாஸ்ட்டாக இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இங்கே எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லிங்க் ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் தான் இருக்குது அப்படிங்களா அப்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா லிங்க்குமே ஆக்டிவில் தான் இருக்குது அப்போது லைவாக அவங்களுக்கு பேக் லிங்க் எப்பயும் வந்துட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படிங்களா ஒருவேளை இந்த ரூட் டொமைன்ஸில் கொடுத்த டொமைன்ஸோட பேக் லிங்க்லாம் டூ ஃபாலோவாக நோ ஃபாலோவாக அப்படின்றது நீங்கள் செக்ரிகேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆல் லிங்க்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் ஃபாலோ மட்டும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா எந்தெந்த டொமைன்ஸ்லேருந்துலாம் அவங்களுக்கு வந்து டூ ஃபாலோ பேக் லிங்க் கிடச்சிட்ருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் பேஸ்ட் டாட் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைட் வந்துருச்சு அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா நோ ஃபாலோ கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா வேணா செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே நோ ஃபாலோன்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணுறேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் பேஸ்ட் டாட் இட் அப்படின்னு சொல்கிற சைட் வந்து ஃபஸ்ட்டு வரும் அதே டூ ஃபாலோ கிளிக் பண்ணிங்களாக்கும் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐஎஸ் டாட் ஜிடின்ற சைட் வருது ரைட்டுங்களா அப்போது நம்மளோட காம்படிட்டர் நம்மளோட காம்படிட்டராக இருக்கட்டும் அல்லது உங்களோட சைட்டை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்குறீங்க அப்படின்னாலும் நீங்கள் உங்கள் சைட்டுக்கு என்னென்ன டூ ஃபாலோ பேக்லிங் வந்துட்டு இருக்கு என்னென்ன நோ ஃபாலோ பேக்லிங் வந்துட்டு இருக்கு எத்தனை பேக்லிங் ஆக்டிவில் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க முடியும் நெக்ஸ்ட்டு இதிலேயும் ஆல் லிங்க்ஸ் கொடுத்துட்டு லாஸ்ட்டுன்னு கொடுத்தீங்களாக்கும் எந்தெந்த பேக்லிங்க்லாம் லாஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்றத உங்களால் செக் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த டொமைன்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய பேக்லிங்ஸ் எல்லாமே இப்போ லாஸ்ட் ஆகிருக்கு ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ரூட் டொமைன்ஸ் டு பேஜ் ரைட்டுங்களா நெக்ஸ்ட் ரூட் டொமைன்ஸ் டு ரூட் டொமைன் பார்க்கலாம் ஸோ ரூட் டொமைன்ஸ் டு ரூட் டொமைன் பார்க்குறப்ப எந்தெந்த டொமைன்ஸ்லேருந்துலாம் உங்களுக்கு பேக் லிங்க் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ற எல்லா ஸ்டேட்டஸும் உங்களுக்கு காட்டப்படும் ஸோ லிங்கிங் டொமைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இதில் ஒரே டொமைன்லேருந்து மல்டிப்புள் லிங்க் வரதான் இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் வந்து நீங்கள் லிங்க் ரிசல்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா டூ ஒன் லிங்க் பர் டொமைன் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை நீங்கள் நேவல் பண்ணுங்கள் அப்போது ஒரு டொமைன்லேருந்து ஒரு பேக் லிங்க் வர மாதிரி தான் இங்கே உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க ரைட்டுங்களா ஸோ இது வந்து நீங்கள் இன்டெப்தாக பார்த்துக்கலாம் ரைட்டுங்களா தேர்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஆன் பேஜ் கிரேடர் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆன் பேஜ் கிரேடரை பொறுத்தில் என்னோடய காம்படிட்டர் ரைட்டுங்களா என்னோடய காம்படிட்டர் வந்து அவங்களோட பர்டிகுலர் பேஜ் வந்து டாப்பில் ரேங்க் ஆகிறதுக்காக என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அவங்க எடுத்துக்கக்கூடிய கீவேர்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர் இந்த கீவேர்டு தான் அவங்க எடுத்திருக்காங்க இந்த கீவேர்டு எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்குறப்போ பேஜ் டைட்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் மெட்டா டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர் சொல்லி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பேஜ் யூஆரில் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரைட்டுங்களா அப்போது நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒருவேளை என்னோட வெப்சைட் டாப்பில் வரல அப்படின்னா இதே ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது ரைட்டுங்களா ஸோ எந்த பர்டிகுலர் கீவேர்டுக்காக அவங்க இந்த பர்டிகுலர் பேஜ் வந்து எழுதியிருக்காங்க அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே அதே கீவேர்டு எடுத்து பேஜ் டைட்டில் மெட்டா டிஸ்கிரிப்ஷன் யூஆர்எல் மூணு இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டுங்களா நெக்ஸ்ட் கீவேர்டு லொக்கேஷன் அப்படின்றதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் கீவேர்டு வந்து எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்குன்னா டைட்டிலில் வந்து ஒரு டைம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது என்னோடய காம்படிட்டர் அந்த டார்கெட் கீவேர்டு அதாவது ரேங்கிங் கீவேர்டை எத்தனை டைம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு லொக்கேஷன்லையும் அப்படின்றது என்னால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா ஸோ டைட்டிலில் ஒரு டைம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க யூஆரில் ஒரு டைம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாடியில் அதாவது பாடி ஆஃப் தி கண்டென்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கீவேர்டு ரைட்டிங்லாம் நெக்ஸ்ட் மெட்டா டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு டைம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இமேஜ் ஆல் டேக்கில் எட்டு டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரைட்டிங்லாம் ஸோ எத்தனை டைம் என்னோடய காம்படிட்டர் அந்த கீவேர்டை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது இவங்க நல்லா ஈஸியாக இங்கே ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது ரைட்டிங்லாம் நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் ஃபேக்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து ஹெல்பிங்கில் இருக்குது மூணு வந்து ஹர்ட்டிங் அதாவது இந்த பர்டிகுலர் பேஜ் வந்து டாப்பில் ரேங்க் ஆகிறதுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் த்ரீ ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அந்த பர்டிகுலர் பேஜை வந்து ரேங்க் ஆகிறதுல வந்து ஹர்ட் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது என்னென்ன ஃபேக்டர்லாம் ஹர்ட் பண்ணிட்டு இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ரைட்டிங்லாம் ஹர்ட்டிங் ஸ்கோர் பார்த்தீங்களாக்கும் த்ரீ இருக்குது அதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அ
ஸோ கேரக்டர் கவுண்ட் ஆன்லைன் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணலாம் ஸோ டைப் பண்ணிவிட்டு ஆன்லைன் கேரக்டர் கவுண்ட் டூவில் போய்ட்டு ஜஸ்ட் ஐம் பேஸ்டிங் பேஸ்ட் பண்ணுறப்போ இதோட டோட்டல் கேரக்டர் லிமிட் எவ்வளோ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி சிக்ஸ் கேரக்டர் இருக்குது இருந்தால் ஆனால் இங்கே மாஸ் டூல் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உங்களோட மேக்ஸிமம் டைட்டிலோட கேரக்டர் லிமிட் எவ்வளோ இருக்குன்னா சிக்ஸ்டி அல்லது அது காட்டில் லெஸ்ஸாக தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட்டிங்களா இது செகண்ட் ஹர்ட்டிங் ஸ்கோர் ரைட்டிங்களா தேர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவாய்ட் டூ மெனி இன்டர்னல் லிங்க்ஸ் ரைட்டிங்களா ஸோ மோர் நம்பர் ஆஃப் இன்டர்னல் லிங்க்ஸ் வந்து இந்த பர்டிகுலர் பேஜ் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எவ்வளோ தான் நான் மேக்ஸிமம் இன்டர்னல் லிங்க்ஸ் யூஸ் பண்ணேன்னா இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஹண்ட்ரட் தான் உங்களோட மேக்ஸிமம் அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்க்கலாம் ஸ்கேல் டவுன் தி நம்பர் ஆஃப் இன்டர்னல் லிங்க்ஸ் ஆன் யுவர் பேஜ் டு ஃபியூவர் தென் ஹண்ட்ரட் இஃப் பாசிபிள் அதாவது உங்களுக்கு வந்து உங்கள் பர்டிகுலர் பேஜில் நீங்கள் எவ்வளோ இன்டர்னல் லிங்க்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா ஹண்ட்ரடு ஹண்ட்ரட் கார்டில் கீழே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பாசிபிளாக இருந்தால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு அட் அ மினிமம் ட்ரை டு கீப் நேவிகேஷன் அண்ட் மெனு லிங்க்ஸ் டு ஃபியூவர் தென் ஹண்ட்ரட் ரைட்டிங்களா ஸோ உங்களோட பேஜில் வந்து நீங்கள் மோர் நம்பர் ஆஃப் இன்டர்னல் லிங்க்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதை நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கிங்க அப்படின்றது தான் இதோட ஃபைனல் மோட்டோ ரைட்டிங்களா ஃபைனல் தாட் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அதான் சொல்கிறாங்க ரைட்டிங்களா ஸோ இந்த ஹார்ட்டிங் ஸ்கோரில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் படித்து பார்த்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் உங்கள் வெப்சைட்டாக இருந்தால் நீங்கள் அந்த உங்கள் வெப்சைட்டில் அதை எதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெல்பிங் ஸ்கோர் ஹெல்பிங் ஸ்கோரை பொறுத்த என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அக்சசபிள் டு சர்ச் இன்ஜின் ஸோ சர்ச் இன்ஜினுக்கு வந்து ஈஸியாக அக்சஸபிள் ஆகிற மாதிரி இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பர்டிகுலர் பேஜை அதாவது அதோட ஸ்டேட்டஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரடுக்குன்னு இருக்கும் ரைட்டா டூ ஹண்ட்ரட்னா என்ன இருக்குன்னா ஓகே அந்த பேஜ் வந்து எந்த இஷ்யூ இல்லாமல் இருக்குன்னு அர்த்தம் ரைட்டிங்களா இதே அந்த பர்டிகுலர் பேஜ் வந்து ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் இன்ச்சினாக்கும் அந்த பர்டிகுலர் பேஜில் வந்து கண்டென்ட் வந்து நாட் ஃபோண்டு அர்த்தம் ரைட்டிங்களா அதே இது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இருந்துச்சுனாக்கும் அந்த பர்டிகுலர் பேஜோட சர்வர் வந்து இன்டர்னல் சர்வர் வந்து ஏதோ இஷ்யூ இருக்குன்னு அர்த்தம் ரைட்டிங்களா இது மாதிரி அந்த ஹச்டிபி ஸ்டேட்டஸ் கூட வச்சு அந்த பர்டிகுலர் பேஜ் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கா இல்லையான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டு எதெல்லாம் அவங்க ப்ராப்பராக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாஸ் டூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கும் எதெல்லாம் ஆன் பேஜ் ஸ்கோராக எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத இது இங்கே ஃபுல்லாக செக் பண்ணி பார்த்துங்க ரைட்டிங்களா ஸோ உங்கள் வெப்சைட் ஆகட்டும் அல்லது உங்கள் காம்படிட்டர் வெப்சைட் ஆகட்டும் அவங்களோட வெப்சைட்டோட ஆன் பேஜ் ஸ்கோர் ஆன் பேஜ் கிரேடர் வந்து எவ்வளோ வேல்யூ எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஐ மீன் ஆன் பேஜ் கிரேடரோட வேல்யூ வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆன் பேஜ் வந்து பக்காவாக பண்ணியிருக்கீங்க எந்த அளவுக்கு இஷ்யூஸில் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ரைட்டிங்களா ஸோ இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் வந்து நம்ம எஸ்சிஆர்பி அனாலிசிஸில் இருக்கக்கூடிய ரிசல்ட் மூலமாக நம்மளோட காம்படிட்டர் வெப்சைட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ பேக் லிங்க்ஸ் இருக்குது எந்தெந்த ரூட் டொமைன்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கு அதில் எத்தனை பேக் லிங்க் வந்து ஆக்டிவாக இருக்குது அதில் எத்தனை பேக் லிங்க் வந்து நோ ஃபாலோ ஆர் டூ ஃபாலோ இது எல்லாமே நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோ பொறுத்தவரை உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறேன் என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அனதர் யூஸ்ஃபுல் எஸ்சிஓ டிப்ஸோட நான் உங்களை நான் மேட் பண்ணுறேன் அன்டில் தட் சைனிங் ஆஃப் டிஜிட்டல் விஷன்